Kaya ito, ipapakita ko sa inyo kung magkano ba ang sinahod ni Jerome. Kung gano'n nga ba kalaki. Siyempre, malaki, di ba? Andito na naman tayo sa isang episode kung saan tayo magkakwentuhan. Ako nga pala si Ai at welcome to my vlog. Ngayong August na, kita-kita ko ang bagong movie na um, Hello, Love, Goodbye. Pero bukod to, nakita ko ang isang mas, naging mas nakarelate ako. Yun ay ang Hello, Sahod, Goodbye. Kaya naman, naisipan kong i-share sa inyo kung magkano ba ang kinikita dito sa Japan or magkano ba ang sinasahod ng isang OFW dito sa Japan. Disclaimer lang po, hindi po, huwag niyo po itong gawing basis na sa lahat ng mga OFW, ito yung sahod nila kasi iba-iba ang work nila at iba-iba rin yung sahod nila or yung rate nila. Ito, yung papakita ko sa inyo, yung sahod ni Jerome noong nakaraang buwan, noong July 28 niya nakuha kasi every 28 yung um, uh, payday nila. So, Ready na ba kayo makita? <laughs> yung ipapakita ko sa inyo is yung sahod ni Jerome kasi wala, alam nyo naman na wala akong trabaho dahil ako ay buntis at nag-aalaga ako kay Calix. Kaya ito, ipapakita ko sa inyo kung magkano ba ang sinahod ni Jerome. Kung gano nga ba kalaki. Siyempre, malaki, ba? Diba? Siyempre, pero sa ibang bansa yun ang titik ng mga Pilipino na nasa Pilipinas. Malaki ang sahod or malaki ang kinikita ng mga taong nasa ibang bansa. Which is that o. Kaya naman, ipapakita ko na sa inyo. <laughs> Ito yung sinahod niya. Ayaw. Ayun. Ang sinahod niya ay 278,110 yen. Kung sa peso ay, meron siyang 139,055 pesos. Di ba? Ang laki. Pero, wala. Hindi pa doon nababawas yung mga kakaltasin sa sahod niya. So, ano ba yung mga kinalta sa sahod niya? Umaabot ito ng 59,000. Sasabihin ko na lang dahil ayaw maano eh. Ayun. 59,032 yen. Na kung sa peso is almost 30,000 peso, 30, pesos. Binawas sa kanya yung uh, Nenkin, yung Uh, social insurance na may pension at saka health insurance na 22,560 tapos pesos naka-under kami doon ni Calix tapos meron din siyang binabayaran na residence tax na almost 5,000 pesos at saka may iba pa siyang tax na umaabot ng 2,500 uh, pesos kaya all, all in all almost 30,000 pesos ang kinahatas sa kanya kaya ang nakuha na lang niya yung na i-deposit na lang sa banko niya ay ito. Yan. Yan ang sinahod niya. Meron siyang 219,078 yen. Kung sa pesos, ang ginamit ko palang exchange rate is 0.50 kasi hindi ko naman alam kung ano ba talaga yung I mean, pag pinanood nyo to or kung kailan ko to ma-upload, kung magkano ba yung exchange rate ng araw na yun. Kaya mas okay na maging doon na lang tayo sa magbigay na lang tayo ng base basis sa exchange rate which is 0.50. Kaya ang sina ang sa peso ang sinahod niya is ang natira na lang sa sahod niya is 109,539 pesos which is malaki. Pero ang next na tanong is magkano ang gastusin dito sa Japan? Siyempre, pag pinakinggan nyo yung sound, ang laki, di ba? Pag inisip nyo magkano yung gasto sa Pinas, ala, ang laki ng ma mat matitipid mo. Alam mo, ang dami-dami ko naririnig or ang dami-dami nagsasabi sa akin na, oh, ang laki ng sinasahod mo. Kung ako yan, ang laki ng, 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 ng save ko. Kung ako yan, may ganto na ako, may ganyan na ako, nakapagpunta na ako ng ganito, ng ganyan, ng ganyan, ganyan, ganyan. Hindi, hindi nila man lang nila naisip is, magkano ba ang gastusin dito sa Japan? Or magkano ba ang ginagastos mo sa bansang tinitiran mo? Or sa pinagtatrabahuhan mo? Katulad namin, hindi naman kami dito um, under ng company na sila yung sagot ng mga ng bahay, ganun-ganun. Ano kami, normal, parang normal lang kami na tao dito na 
um, long-term resident. Hindi kami permanent resident pa, long-term pa lang kami. So, katulad lang, katulad lang din kami ng mga ordinary tao na magbabayad kami ng mga taxes, gano'n. So, ay na nga, ito na yung ililist down ko sa inyo kung ano ba ay yung mga binabayaran namin kada of one. So, unang-una, hindi ko wini-withdraw lahat ng sahod ni Jerome or hindi niya wini-withdraw lahat kasi merong mga bayarin na doon kinukuha sa banko niya. Katulad na lang ng car insurance niya at saka ng cellphone niya at saka ng wifi dito sa bahay na umaabot ng 15,000 pesos or 30,000 yen. Bukod doon, kinukuha ko na yung mga uh, sahod niya kasi yung ibang bayarin is sa uh, banko ko kinukuha. So, ang next na bayarin is yung apartment namin. Meron kaming tatlong rooms at kasama na din yung parking dito. Ang binabayaran namin is 53,500 yen or sa peso is 26,750 pesos. Kung tutuusin, mura na to kasi yung mga gantong uh, rate ng apartment is for two rooms lang with parking or without parking pa nga ganyan. Kaya ito nakamura na kami. Kaya pinili kong kunin ito. Tsaka maganda pa siya. Tapos, sunod nun is yung allowance ni Jerome. Nagbibigay ako ng dalawang lapad or 20,000 yen or 10,000 pesos. Yun na yung allowance niya sa gas for one month at saka allowance niya sa snack niya. Tapos, nagtata um, 20,000 yen or 10,000 pesos para sa food. So, ang budget namin kada week sa supermarket is uh, 2,500 pesos which is hindi naman siya nasusunod kasi syempre may mga types na kailangan mo uh, itong, itong week na to kailangan mo itong bilhin pero next week hindi mo naman yung bibilin so minsan sobra pa sa budget namin yung magagastos namin at saka kung iisipin mo ang tipid na namin ang tipid na namin kasi yung 2,500 na yun is parang yun na yung uh, uh, budget mo sa Pinas, ba Pero kung iisipin mo yung cost of living sa Pinas at saka dito is magkaiba. Yung katulad na lang ng 50 pesos ng uh, ng, ng saging is like 3, pes 3 pieces lang dito. Ganun. So, ibang-iba. So, ayun. Bukod doon, nag uh, aalat ako ng 10,000 yen para sa toiletries at pampers ni Calix. Si Calix, breastfed siya simula nung pinanganak siya hanggang 2 years old. Kaya hindi kami mag sa gatas. So, pampers lang talaga. So, sa peso is 5,000 pesos. Tapos, yung cellphone ko, nakaline kasi yon. Ang binabayaran ko is 11,710 yen. Or sa pesos is 5,855 pesos. Tapos, um, bills namin ngayong buwan, Depende din kasi yon hindi wala namang fixed na rate kasi depende sa pagkonsumo mo ng konsumo, <laughs> konsumo mo ng, ng kuryente, ng gas, tsaka ng tubig. Pero ang tubig is every other month. So, ang binayaran ko ngayong buwan is 16,000 yen or 8,000 pesos para sa tatlong yon Tapos, ang bigas, 9,000 yen. Bumibili kami ng 30 kilos na bigas which is 9,000 yen or 4,500 pesos. Pero, every other month yun. Minsan, depende kung malakas kumain si Jerome tsaka si Calix dahil sila ang pinakamalakas kumain ng kanin. Ako, malakas ako sa snacks. So, ayun. Yun yung mga usual lagi na gastos namin. And then, ito yung mga gastusin ng ngayong buwan lang meron. O hindi usual meron. Like, nagpa-check up ako. Nagbayad ako ng 2,500 yen or 1,250 pesos. Tapos, nag-apply ng visa si Jerome. Kakasabi ko lang, hindi pa kami permanent dito dahil nga meron kami mga bayarin ng nankin o pension. Yung mga nakaraang bayarin na sinisingil kami ngayon. na ki ako na wala naman akong trabaho at buntis ako. Sinisingil nila ako na hindi ko alam bakit ako nagkaroon ng ganong bayarin. <laughs> so, gumasa siya doon na 6,000 yen or 3,000 pesos. Tapos, um, nag Every year din, merong car tax si Jerome na ang total price niya is 34,815 pesos or nasa almost 18,000 pesos. Pero since hindi namin siya kayang bayarin ng isang bagsahan lang, hinati ko siya sa tatlong bayaran. So, binayaran namin yung pangalawang buwan ngayon sa sahod na to na 11,841 yen 
or 5,920 pesos. Ayun. So, yun yung mga ginastos namin as of August 2. So, ang sahod niyang to is hanggang August 20 pa. Hulaan nyo kung magkano ang natira. <laughs> Ang natira na lang ay 28,527 yen or 14,263.50 cents. Kung iisipin nyo, malaki pa rin. Pero, anong araw pa lang ngayon? August 2 pa lang. Hindi pa pala ako nakapaglagay dito ng ng 5,000 yen or 2,500 pesos para sa tubig namin. Since mainit, lagi kami bumibili ng tubig. Mabilis maubos. Kasi nga, lagi kang ano eh, parang dehydrated, di ba? So, ayun. So, ma-minus mo pa dito yun. Yun na lang yung natira sa akin na, ita, na isi-save ko pa hanggang August 20. Kasi hanggang August 20 pa yung sahod ni Jerome. Kung iisipin nyo, wala dito, wala akong nilagay dito na allowance namin para kung kunyari sa weekend, kung meron kaming unexpected na expenses, ganyan, kung may kailangan, kailangan kaming bilhin, katulad na lang ng nakaraan, wala, bumili kami ng ilaw kasi napundi na yung dalawang ilaw dyan, yung mga ganun, wala pa dito yun. So, kung iisipin nyo, kung may nasave ba talaga kami sa sahod, Yung totoo, wala. Kung meron man akong masisave, minsan, hindi every month, siguro ang swerte na makapag-save ako ng 5,000 pesos or ichimang or 10,000 yen. Pero, pagdating naman ng mga buwan na maliit yung sahod ni Jerome, yung walang overtime. Ito kasi may mga overtime siya, kaya umabot ng ganito yung sahod niya. Pero, hindi naman lagi merong overtime. Merong time na hima, or ibig sabihin nun, is hindi busy sa work. Kaya walang overtime. Kaya pagdating ng walang overtime, problemadong problemado na kami nun. Kasi dito sa Japan, sobrang parang hindi ka mabubuhay kung ang work mo is walang overtime. Sobrang workaholic nila. At dito kasi, ito kasi per hour lang yung rate niya. Kaya kailangan mo talaga manghingi pa ng extra hour para lang kung ano eh, so, uh, ano tawag dito? Kumasya sa mga panggastos nyo kada buwan. Yun. So, ayun na lang matitira sa... Ayun na lang ang hawak ko ngayon. Less pa kasi may mga hindi pa ako sinama dito ng mga expenses na katulad nga nun bumili ako ng, kami ng ilaw, ganyan. So, kung iisipin nyo, may nasiba talaga kami. Wala. Kaya kaming mga OFW na mga wadidiscarte, eh, um, nag, nag, naghahanap kami ng mga sideline. Like, for example, nag uh, buy and sell kami ng mga Japan goods. Or ako, nagbibake ako, ganyan. Or si Jerome, ano pa siya isang pinakakaabalahan is yung nag siya ng mga figures or mga laruan, mga anime dito. Kasi may mga co-collector siya na katulad niya rin, nag nag nagko-collect na ng mga certain anime. Kaya siya, ganun din. So, yun yung mga pinakakaabalahan namin na pwede namin pagkakitaan. Minsan, pag sobrang kapos kami dito sa sahaw ni Jerome, doon namin nakukuha yung mga kailangan namin pang bayad. Katulad na lang ngayong buwan, nag, uh, nag ano si Jerome, eh. yung parang nag, every two years yung ginagawa sa sasakyan, parang, ano ba yun? Parang nag-renew, car inspection, ganun, gumasto siya ng 130,000 yen or 65,000 pesos. <laughs> Isipin nyo sa sahon niyang to. Paano namin kukunin yun, ba So, yun. Ang, ang hirap din ng buhay dito sa ibang bansa. Mahirap. Hindi katulad na, alam niyo pag makikita ko sa newsfeed na yung mga tao, nakakapag-travel pa, nakakapasya, nakakakain, hindi namin magawa dito yun. Or kung gugustuhin namin yung gawin, pagiging, magkakaroon kami ng utang. Magkakautang-utang kami. Paano na kami next month, di ba ganun? So, sobrang tipid talaga namin na hindi na kami na, hindi na namin nagagawa yung mga ganong bagay. Tapos, pero syempre, Parang naiintindihan ko na may, may mga tao na nangangailangan ng tulong. At parang minsan nakakalungkot lang din na mas marami pang magtatanong sa'yo na pwede ba manghiram. Kesa yung mga musta mo na kung kamusta ba kayo dito. Hindi naman porket nasa ibang bansa ka maging hawa ang buhay mo. Or porket nakikita mo sa Facebook na masaya is masaya talaga, di ba? So yun, parang syempre... Parang isipin nyo rin na nagpapakihirap yung mga nasa, nasa, ibang, nasa ibang bansa. Parang syempre, kamustahin nyo rin naman sila. Though, alam, alam naman natin na may mga 
iba-ibang tao nangangailangan ng tulong. Pero kami din, nangangailangan din kami ng tulong. Hindi lang namin sinasabi. Kasi ayaw na namin kayong bigyan ng problema. Kaya hanggat maaari, kahit hirap na hirap na kami, gagawa at gagawa kami ng paraan para lang makasurvive kami or para hindi na kami makapagbigay ng problema sa mga uh, mahal natin sa buhay. Um, pagdating na may, may time na tumut, may nanghihingi ng tulong, kung kaya, pinapa, ano, pinapahiram namin. Pero kung, kung hindi, sana wag po sasama yung loob nyo. Yung mga mahal nyo sa buhay, wag sasama yung loob nyo kung hindi kayo natutulungan. Kasi, talagang wala rin siguro talaga silang mapahiram. Katulad kami, sa totoo lang, empty kami. <laughs> Pero yun, ganun talaga yung buhay. Eh. Kailangan mo lang mag, ano, eh, magpagpatuloy lang. Imbis na i, i, mag focus ka na ano, negative na, oh, walang kinikita na kahit anong pag-ano mo, pag hahanap buhay mo, kulang ganyan. Dapat mas mag-isip ka ng way kung paano ka pakikita, kung paano ka mas makakasave, ganon. So, ganyan, kami ganon, lagi kami nag-iisip ng ways na paano ba kami magkakaroon ng extra income, ng sideline, ng ganyan. Kaya, kahit pa paano, nakakasurvive kami kasi ayaw namin as much as possible, ayaw namin umutang kasi syempre, mahirap. Mahirap at syempre, lalo na mahirap kung uutang ka, tas hindi mo naman alam kung mababayaran mo ba talaga. Mahirap din sa, mga, sa taong inutangan mo, diba? So, yun. Parang, ang ano ko lang dito, siguro mas um, pahalaga nyo yung nararamdaman ng mga OFW. Parang kamusta nyo lang sila. Kasi yung mga ganun, malaking tulong na kasi sobrang nakakapagad yung mga ginagawa nila dito. <laughs> Grabe, naiyak ako. <laughs> So, ayun. Since na-share ko na sa inyo yung Saudi Jerome, sana ay nagkaroon kayo ng idea or may napulot kayong kaalaman sa sinasahod ng isang OFW dito sa Japan. Pero, wag nyo sanang gawing basis yun na lahat ng nagtatrabaho dito ay gano'n ang sinasahod or pares ng sinasahod ni Jerome kasi iba-iba naman ang mga trabaho ng mga na Uh, nandito sa Japan. Merong caregiver, may uh, English teacher, may factory worker, may entertainer. Iba-iba ng mga uh, work nila. So, iba-iba rin yung rate nila. So, yung pinakita ko lang sa inyo is si Jerome na nagtatrabaho siya sa isang manufacturing industry ng mga sasakyan. Sana ay nag-enjoy kayong panoorin ito at meron kayo natutunan. At sana ay makita ko pa kayo sa aming future video. Bye!